first, I want to thank um, a few people on behalf of the African Studies Center. I want to thank Ada Umenwariri, who is um, in the office next to me, um, helping us with this event and also participating. I want to thank Jan Quete, whose gallery Cuba Art, uh, Cuba Art is based in Kinshasa and in Montreal and who introduced me to Rachel's work and led to this exhibition. I wanna thank Melissa Stewart, who uh, designed the exhibition website. And um, I also wanna thank the Ackland Art Museum and Aisha Mohammed, who is here. Um, and the Ackland is working with us too. And uh, maybe we'll be able to see Rachel's work in person at the Ackland. And then finally, this is a part of a program that's funded by Title VI through the Department of Education. So just to let everyone know, this is part of what that funding allows us to do. So this is what the second in a series of online exhibition programs that feature the work of emerging African artists. So Rachel, for instance, has a very burgeoning career in DRC and um, also has shown her work in Belgium and in the UK, but she hasn't had an opportunity to have an American audience before now. So that's part of the motivation for this series is to give Rachel Malaika um, the opportunity to have her work seen in, in a US context and hopefully make connections and um, be able to exhibit physically in the US but also to give US audiences access to her work, which I think is very strong and important work. So it gives us all a chance to see it and, and to meet her. Um, I will introduce Rachel and then maybe we'll pause after we start the questions for me to flip through the, um, the images. So let me introduce her, whoops. So Rachel Malaika, Kumisongo graduated in visual communication from the Academy of Fine Arts in Kinshasa in the Democratic Republic of Congo. From 2018 to 2021, she was a member of the Bokutani Collective created by Geraldine Tobe. In 2020, the London Gallery Demif presented her photographic work. And in 2022, she presented in the masterclass organized by the Kin Art Studio Collective. She defines herself as an activist photographer who devotes her work to the woman's cause. Through her audacious work as a photographer and a performer, she imagines fictions in which she denounces the lack of gender parity in political and religious institutions of the Democratic Republic of the Congo. Each of her installations takes place in an unexpected yet symbolic environment, including Catholic places of worship, schools, museums, and memorials. Today's event focuses on one of her numerous recent photographic series entitled, entitled Racine Ancestrale or Ancestral Root. So with that, I, I welcome Rachel. And I will ask, I'll start by asking some questions which I'll ask first in English and then in French. Rachel will respond in French and then I'll translate for the rest of the audience. And if anyone is a French speaker and I make a mistake, you should wave at me, okay? Um, so let's get started. Uh, Rachel, première question. Comment avez-vous décidé de vous concentrer sur la photographie comme medium artistique? So how did you decide to focus on photography as an artistic medium? Je vais répondre. Oui, oui. Okay. Ben, pour moi, c'était d'abord un hasard parce que j'étais à l'Académie de Beaux-Arts de Kinshasa. J'ai fait la communication visuelle. Après, il euh, n'y avait pas le département de photographie. Et puis, je me suis auto-formée auto comme ça. J'ai dit il euh, n'y avait pas de travail. On ne payait pas bien. C'était compliqué. J'ai dit peut-être avec la photographie, ça peut, ça peut donner quelque chose. Mais il n'y avait pas, il n'y avait rien. Et donc, Lazare a fait que j'ai commencé à travailler petit à petit, à présenter mm -hmm. quelques photos qui n'étaient pas faciles en tant que femme d'intégrer le milieu artistique au Congo, surtout. Donc, euh, c'est vraiment difficile, difficile, difficile. Déjà, on compte les femmes 
on compte les femmes vraiment euh, qui sont artistes à Kinshasa, il n'y en a pas beaucoup. Parce que c'est est un métier qui ne paye déjà pas. <rire> et, et déjà, pour être artiste, il faut beaucoup de sacrifices, beaucoup de choses. Et c'est donner la peine de beaucoup lire et travailler. Mm -hmm. Donc voilà, le Lazare qui a fait que je sois là. <rire> ok, très bien. Oui, oui, c'était la chance. Oui. Ouais. Um, so she said, really, it was by accident um, that she was studying at the Art Academy in Kinshasa, and she started to think about photography and thought, well, maybe this could be an interesting medium for her. She really taught herself uh, photographic um, technique, and she mentioned that um, as a woman, being an artist in Kinshasa is difficult. Uh, it's difficult for many reasons. There are not many women making a living as artists. And um, that's partly a financial question. Uh, you don't make a lot of money often as an artist and that's particularly difficult for women. But she, um, she worked hard and she sort of made her way. Really all of this is by chance. And she, um, so she experimented with photography first um, as a medium. And then, um, Bon, uh, une de, deuxième question sur le même, sur le même sujet. Avez-vous expérimenté d'autres formes d'art pendant uh, vos études ou après? Oui, so, oui. Uh, I'll translate. Alors, so I just asked, did you, did you experiment with other media while you were a student or after? Alors, la peinture. J'ai fait la peinture. Uh -huh. Mais j'ai toujours mes peintures que je garde à la maison parce que la photographie déjà pour avoir l'appareil photo dans la rue, ce n'était pas possible avec les militaires. Il fallait faire attention et après, j'ai fait un peu de la peinture pour ne pas oublier ce que j'aime dans la vie. Mm -hmm, mm -hmm. So she said she did um, do paintings and that's something that she had to do at home or indoors at least. Whereas photography, she could take photos in the streets out and about, but you have to be careful doing that because there are often um, uh, military, les militaires, les gardes, les, les policiers. So police and, and military might be out trying to prevent people to take, to take photos. But she has experimented with painting. Um, bon, peut-être maintenant c'est bon si je montre les images comme la, oui. la question, oui. Ça dépend oui, oui. de les images. So let me show my, uh, share my uh, screen here. And I'll just quickly show you the images that are the subject of the online exhibition. Um, see, it's still opening, there we go. Uh, minimize that. So this is just, um, you know, the announcement that some of you may have already seen, which features one of the images in the series I'm trying to figure out how to get rid of that. I'll just flip through. So um, we'll talk about the setting of these photos. That's one of the questions that we have. Another, so there are 12 total. I think there's one more. Okay. Good. So now you've seen the images. Now this question will make sense. Um, Parlez-moi des masques de ces personnages portants. That is, tell me about the masks that the, these figures are wearing. Mm -hmm. Wait. Oui. D'abord, euh, les masques euh, que j'ai pris, ce sont de copies. Parce qu'ici, on trouve beaucoup des masques dans les marchés de, des artisans. Il y a beaucoup qui sont des copies, il y a beaucoup qu'on trouve. Mais il y a des vrais qui sont dans les musées éparpillés en France, aux États-Unis, euh, en Belgique, à Côte-Cardirène, dans les musées. Donc, il n'y a pas vraiment de, de vrais, 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 vrais masques. Mais maintenant, on commence à copier, copier parce qu'on ne peut pas prendre le vrai qui existait, on va imiter un peu. Et 
Et voilà, donc on n'avait pas le choix, on, a, on devait utiliser ces, ces masques-là. Parce que ces masques, c'est quand même des masques plus bas, qui sont des masques symboliques, qui sont des masques qui ont une, toute une histoire, toute une rituelle. Et, et c'est une culture tout entière. Et le, le plus bas, c'est c'est un royaume qui est du Congo, le royaume du Congo. Donc, c'était important d'utiliser ces masques. Et les masques incarnent en, en elles-mêmes une grande spiritualité. Et c'est en même temps un médium euh, qui permet d'être en contact avec, euh, avec euh, les esprits et les réels et les réels. Donc, le masque, c'est porté pas n'importe comment. Il faut, il, faut faire, il faut être initié pour le porter. Et il faut, quand tu le portes, tu es en communication avec les ancêtres, avec les esprits. Donc, c'est vraiment de, des objets qui sont très, très importants et très puissants. Donc, quand tu le portes, avant qu'on te donne l'accès à porter ces masques, il faut que tu sois initié, il faut connaître le, le, le masque en soi. Quand tu le portes, ça veut dire que tu portes un esprit. Et cet esprit-là, ça te guide, ça te guide. Et ce sont les esprits qui te guident, les esprits qui ont en communication avec, euh, avec les ancêtres, avec tous les esprits. Donc, euh, mm -hmm. pas n'importe comment on le porte. Voilà, mm -hmm. Très bien, oui. So these masks in the photographs are copies. They're the kind of mask that you could buy in a market, uh, like a craft or um, even a tourist art market. Um, she said that um, they look like the masks, the real authentic masks, which now can be found in museums in France, in the US, in Belgium and elsewhere. There really aren't very many of the authentic um, masks today in the DRC. She had no choice then. If she wanted to use masks, she was going to use masks she could buy in the market. They're Cuba masks associated with the Cuba ethnic group and kingdom in DRC, which has a really rich history and um, is associated with the kingdom and with royalty in the kingdom and with rituals, ritual practices not just anybody can wear a mask, you must be initiated and you have to have a lot of knowledge in order to wear the masks and understand how they communicate with ancestors and the spirit world. Um, they're very important. They can guide you, they can provide information and guidance to you through the spirits that they represent. Um, so again, she reiterated, not just anyone can wear a mask. So it's a very powerful visual symbol. Um, uh, I would like to maybe turn now to Aisha Mohammed, who is a PhD student in art history, for those who don't know her, and is writing a dissertation on a theme that relates to this series of photographs, which is ruins, les ruines. Je crois que je l'ai expliqué déjà. Oui. Uh, uh, yeah. So um, Aisha, do you want to, she yeah. has, Aisha has separate questions, so I'll ask her to oh. ask her. Yeah. Uh, bonsoir. So, um, let's see. Um, pour me décrivez vous le rôle de la ruine architecturale dans cette série de photos? Bah, pour moi, déjà, les ruines, surtout dans les lieux, là, parce que on a des lieux qui étaient historiques, comme la pagode là. C'était des lieux symboliques pour nous, le Congolais. À l'époque, le Congo était grand et on voyait la puissance, une puissance. Et à cette époque, il y avait tout et on avait peur de, de Mobutu. On le voyait comme, comme on dit, c'est un roi, c'est un prince, on voyait comme ça. Et le ruine aujourd'hui, c'est un choc, c'est un choc de voir tous ces vestiges-là en train de tomber en ruine et ça, ça choque les gens qui sont ici et parfois on se demande euh, comment, comment on est arrivé là, comment on est arrivé à, à, à détruire quelque chose qui était si précieux, quelque chose qui avait la valeur, quelque chose qui était comme 
je peux dire euh, une maison blanche euh, qui se retrouve un jour en ruine comme ça, c'est vraiment un choc. Et les gens ont l'impression de, 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 de ne plus vivre. On, est, on, est, on, 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 on voit comme si on est, on est mort, on n'existe plus. Notre histoire est en train de s'effacer parce qu'on avait tout et, et du jour au lendemain, on les a détruits par les conflits, par la guerre, par le changement de pouvoir et tout ça. Donc tout ça, le ruine pour nous, c'est dur à le voir et à accepter de, 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 de voir ces, cette architecture, cette grandeur en train de tomber comme ça chaque jour. Bah, à l'époque aussi, il y avait le conflit entre la Chine et, euh, et euh, les États-Unis déjà, parce qu'à à, à, l'époque, Mobutu il travaillait avec les Américains, donc du coup, et la, le, la pagode n'a pas été conçue par les Chinois, c'était le, 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 qui sont en conflit, là, le conflit politique euh, actuellement qui se déroule entre euh, la Chine et euh, euh, comment on appelle, euh, le, le, le petit oh, région là. Ta, Taïwan. Taïwan, voilà, Taïwan. Donc euh, c'est vraiment le Taïwanais qui ont construit le, la pagode parce que les Chinois, ils ont refusé parce qu'il y avait des conflits politiques. À l'époque, Mobutu était soutenu. Et même aujourd'hui, il n'y a personne qui peut le construire parce que les Chinois ne veulent pas, ne veulent pas parler de ça parce qu'ils trouvent que c'était indigné. Ils étaient indignés. Et par contre, aujourd'hui, on a d'autres conflits qui sont tout autour. Et tout ça, ça fait qu'il y a... Il n'y a, un... a, a que des ruines, il n'y a que des ruines qui sont tout autour de ça. Et même la maison de l'autre maison de Guadolité est pareil, c'est en... en ruine. Il y a une artiste, Gosette, qui travaille là-dessus. Et c est, c est... elle était choquée aussi de voir cette grandeur qui ressemble à rien du tout. Et moi, j'étais là, j'étais même choquée parce que j'avais peur qu'on m'arrête. Il y avait que des militaires, déjà il n'y a pas de courant, les conditions sont très difficiles euh, là-bas et l'accès aussi ce n'est pas facile, mais on sent que c'est en train de mourir, en train de mourir, mm -hmm. c'est une ruine qui, qui s'enfonce du jour au jour et ça crée un, un délaissement total que de la culture, notre culture est en train de disparaître, notre histoire est en train de disparaître. Tout disparaît du jour au lendemain comme ça au fil des années et on ne se rend même pas compte de ça, que le politique, que nous-mêmes, Congolais, on n'ose pas dire les choses, on n'ose pas faire, on sait les choses ou, ou essayer de faire quelque chose par rapport à tout ça. Donc, euh, c'est vraiment, c'est difficile de, de voir ça. Mm -hmm. On ne parle pas trop de cette histoire, même l'histoire de ces pagodes, on n'en parle pas. C'est vraiment, il faut bien chercher, même sur Internet, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, on n'en parle pas. Donc, c'est difficile de, de suivre et de retracer vraiment qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu ça, parce qu'il y avait tout, il y avait la richesse, il y avait la gloire. C'est là où aussi Mohamed Ali vivait. Et le premier combat entre Mohamed Ali, ils étaient logés là-bas et c'était magnifique à voir à l'époque. C'était beau, un télé. Et même euh, le, premier, euh, le, premier, euh, dis, le dernier discours de Mobutu pour la démocratie s'était passé là-bas, mmh. à la Pago. Il avait, il avait parlé, il avait pleuré, même quand il avait officiellement déclaré la démocratie au Congo. À l'époque, c'était le Zahir. Donc, il euh, y, y avait aussi euh, le parti unique qu'il avait créé. Et c'était là qu'il faisait ses conférences, ses réunions, toutes ses activités, qu'il recevait ses hôtes là-bas, à Kinshasa. Donc, c'était un lieu vraiment qui, avait, qui a l'histoire, qui avait beaucoup de choses qui s'est passées là-bas. Mm -hmm. Et lui, il aimait bien aller là-bas parce qu'il s'est ressourcé, il recevait les gens, il présentait la beauté, la nature, tout ce qui était bien. Était, pour lui, il s'est senti à l'aise quand il, ouais. il était là-bas. Donc, voilà. Très bien, merci. Uh, Aisha, do you want to translate both parts you you can or should I? I think you're good with translation. <laughs> okay. All right, I, I wasn't sure. 
So, yeah. um, so I'll summarize. So um, that this this historic this is a very very historic site. Um, uh, the name of the site um, I'm blanking. Ndele, Ndembe, le le, le nom du site. De, le nom de de uh, de la la pagode. Ndele, yeah. Ndele, Ndele, Ndele. Yeah, Ndele. Mm -hmm. Um, sorry, I already have talked to Rachel about it, but I forgot the name. Uh, the, the, this is a very historic site, very, very deeply symbolic for Congolese people. Um, it represents, it was, it was Mobutu Sese Seko's palace. Um, Mobutu was the first president of, no, not the first president, the second president of independent uh, Congo, Democratic Republic of the Congo. From 19, I noted his dates, um, 1965 to 71, he was the president of DRC. Then he changed the name of the country to Zaire and he continued to be president from 1971 to 97. Um, early in his um, presidency, he created this palatial site. And uh, Rachel was explaining that today, you know, people feared Mobutu when he was president. Uh, people lived in fear of him because of uh, the, the, if his wrath were directed at you. But on the other hand, he created this beautiful, beautiful palace, which people could go and see. Um, and it was very, very valuable to people. You know, it was, so, it was a point of pride. And she likened it to the White House in the United States. Um, and now to see it in ruins is shocking for people, very shocking. Um, they ask, how could this happen to something so valuable? Um, she said, it's as if people see it and it's as if their history and culture is being erased. And, and, and how on, on earth can this occur? Um, it's war and destruction. It's very difficult to accept. These are just my notes as, as she was talking. Um, she, she also used the word grandeur to describe the site, the, the grandeur now in ruins. Um, she talked about how when she went there to create this series of photographs, it was very difficult to work there in many ways. It's a difficult site to access because the military now is um, guarding it. Um, uh, so for people to even see it is hard. She also talked about how people don't talk about this history very much today in Congo, as if it's been erased even from people's memories. Um, she also mentioned that this was the site, for those of you who are familiar with um, Muhammad Ali and George Foreman's famous fight, the so-called rumble in the jungle, um, this is where they trained. This is where they trained for that fight. So it has that history. It also has a history in terms of Mobutu's um, first major speech on democracy took place right at that site. Um, and that is also where he created a political party. So in all sorts of ways, it's significant. It represents all these aspects of Congolese history. And yet it, today it is disappearing before people's eyes. So that is, as she explained, a very, very significant place for this series. So do you wanna ask your next question, Aisha? For sure, sure. Uh, merci beaucoup. Um, des autres artistes congolais abordant les ruines dans leur travail. Considérez-vous cette série comme une conversation avec leur travail? Il y a Gosette Lubondo, c'est une femme, c'est une femme comme moi. Elle était à Guadeloupe à l'Équateur, là, une région du Congo, dans le palais de Mobutu, où elle a, elle a heureusement, elle a, elle a pu prendre quelques photos là-bas. Et elle était aussi choquée, comme moi, de, de trouver qu'il n'y a rien, il n'y a rien qui existe. Et les vestiges, il n'y a que des murs, il n'y a que des colonnes, mais il n'y a rien, il n'y a rien dessus. Donc, il n'y a que des ruines. Et les ruines, là, ça choque. C'est un choc auquel elle a fait la série. Avant moi, elle a fait ça. Elle a fait pour montrer. Avant, il y avait, euh, il y avait euh, tout un... C'était un palais. 
c'était comme euh, c'était comme Louis XIV euh, qui est là du jour au lendemain on s'y retrouve avec euh, rien tout est parti de rien tout a été pillé détruit sa beauté et même les gens de ces coins là sont choqués de, de voir ça ils n'étaient pas habitués c'est un choc de choc de par année chaque chaque année ils découvrent que il n'y a rien qui avance, il n'y a rien. Tous les deux jours, ça détruit. Tout, tout, tous les années, ça se détériore. Donc, euh, peut-être dans cinq ans, il n'y aura plus rien. L'histoire est totalement effacée. Même, il y a des, il y a des caveaux de, de, de sa famille qui a été pillée, qui a été pillée. Ils ont tout enlevé, ils ont volé. De, je ne sais pas s'il y avait de, 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 de l'or dans des caveaux, dans des cercueils et tout ça, ils ont tout détruit, tout détruit, démoli, pillé par les militaires, militaires que ça soit, c'était à l'époque de l'Afdel, des Kabila les pères avec les Rwandais qui arrivaient, mais ils ont tout détruit, mais bon, c'est les rebelles, mais ils ont tout détruit, tout détruit, tout détruit, il ne reste plus rien du tout, il n'y a que de, quelques, quelques, quelques images à peine on le voit. Parce qu'on montre peu le, le lieu, on ne le montre pas totalement parce que c'est peut-être la famille interdite parce que ça choque de voir ça. Même les carreaux, ils ont enlevé, même les carreaux, ils ont tout enlevé. Les lustres qui étaient là, les, les portes, les chambres, tout était en or, tout était des lustres en diamant, ils ont tout pillé, pillé. Donc, c'est vraiment ça. On n'est qu'à deux pour l'instant. On, on, on essaye de, 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 de faire rechercher les traces des ruines au Congo parce que les, les accès ne sont pas faciles ici au Congo d'aller vers les lieux parce que c'est toujours des militaires. Ils pensent qu'il y a peut-être de l'or ou de l'argent caché en dessous de, 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 de caveaux, en dessous de, de, de toits. Des... Donc, c'est compliqué d'accéder à ça. Et ça fait peur aussi d'aller. Il faut des autorisations, il faut certaines, certaines. Il y a beaucoup de choses à faire par rapport à ça. Mm -hmm. Donc, euh, c'est un peu compliqué. C'est délicat d'aller vraiment. C'est délicat. Il faut vraiment, il faut vraiment être sûr qu'il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de rebelles des dents. Parce qu'on ne sait pas, c'est tellement immense que on n'arrive pas à tout voir. Ah. Hmm. Um. C'est intéressant que les deux artistes qui font ces images, qui est si oui. difficile de faire, sont des oui. femmes. Oui. 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 So she was saying that um, Gossette, c'est son nom de famille, c'est Lubombo. Oui, Lubondo, oui. Lubondo, um, oui. who is one of the artists Aisha is working on. Mm -hmm. She has also created photographs in Mo the ruins of Mobutu's palaces. Um, she was also shocked by the ruins and seeing the completely decimated and stripped and destroyed sites. And um, Rachel said more about, you know, the way that year by year we see these palaces just disappearing. In five years, the palace where she took those photos might be completely gone, just erased entirely. Um, she also talked about how Mobutu's um, homes were sacked by soldiers and by rebel armies um, over the period of time when um, uh, there were rebel armies from Rwanda moving into DRC. And she, she said um, his palaces, his homes were the walls and the doors were covered with gold in some cases and that was all stripped. And nowadays part of the difficulty accessing these sites is that soldiers and others um, think that there may still be more gold, more treasures hidden there. So they don't let people into those sites, they guard them. Um, so, and she also mentioned again that, you know, she mentioned one other artist who was making these images, also a woman. And I just commented on the fact that it's very interesting that the two artists doing this very difficult and dangerous work are both women today in Congo. So that's, that's just an observation for me, but something that maybe others can learn more about, you know, how it is that women are able to do this work. It takes a lot of courage to do it. Um, uh, I'll ask the next question. Alors, à moi maintenant. 
Um, Rachel, imaginez-vous un public spécifique pour votre travail, pour vos images. So I asked, does she imagine a specific audience for her work? Bah, déjà, déjà c'est le Kinshasa, le, les Congolais en soi. Et ça dépend de la manière que je, je, je travaille par série aussi. Je, je pense que j'ai eu la chance de faire une série qui est dédiée à, aux femmes, aux femmes d'Ona. C'est des femmes qui sont intronisées. Euh, euh, ce sont des prêtresses, des, des femmes prêtresses qui sont, qui, sont, qui sont vraiment dédiées à, à des genres de rituels euh, authentiques euh, proprement à eux. Et j'ai eu la chance de travailler avec ces femmes-là. Je suis allée euh, au Bas-Congo, dans une um, province de Kinshasa. Je, je peux le montrer, je crois. Oui, oui, oui. I, I think I have the series she's saying, she, she first began by saying her primary audience is Congolese people, people in Kinshasa. Let me just see. And then she mentioned a series that she thinks of as kind of a culmination of her work. Uh, je vais le montrer. I will show you the series um, as a PDF rather than as slides. And maybe Rachel, if you want to say a little bit about it as I show it. Um, alors, Rachel, tu peux un peu expliquer les images? Oui. Euh, ça, c'est une femme, elle s'appelle Femme Donna. C'est des femmes qui sont initiées. Elle, j'ai fait la photo ici parce qu'elle donne la vie. C'est des femmes qui font de pratiques. Elle est prêtresse. Elle guérit les, les, les maladies. Comme il y a beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à concevoir, elle, elle est naturellement, elle est... Elle est naturellement comme ça, spirituellement. Elle peut donner à ces femmes-là de retrouver la fécondité et d'avoir des enfants. Donc, uh -huh. ce pas des femmes qui sont comme moi. Elles ont des principes, elles mangent que ce qu'on leur donne. Elles ne mangent pas tout ce qu'on nous on mange ici. Elles ne boivent pas tout ce que nous on boit. Et c'est des, des femmes qui sont traditionnellement tellement spirituel que c'est difficile d'être d'accéder à, à tout ce qu'elles font parce que en fait elles sont comme des femmes qui viennent de l'eau des sirènes comme je peux dire un peu des sirènes elles sont elles sont pas venues normalement comme ça elles font de ah. pratiques elles font trois ans dans l'eau dans, dans l'océan ou dans le fleuve spirituellement ah. elles sortent et ces femmes là ont un don et ces dons là donnent la vie ça, c'est sa fille euh, qui, qui est initiée. Ça fait déjà une année qu'elle est en train de suivre l'initiation pour mm -hmm. remplacer sa mère. Donc, ce pas des femmes auxquelles... Euh, elles, elles ont des principes. Et quand elles touchent d'autres femmes, elles demandent aux esprits de l'aider afin que cette femme-là puisse concevoir, afin mm -hmm. que cette femme-là puisse trouver euh, le bonheur ou guérir d'une maladie. C'est le rôle de ces femmes-là. Okay. J'ai eu la chance de, de, de travailler avec et de donner aussi quelques costumes, de collaborer avec elles. Elles ont accepté. Ben, bien sûr, je devais aller vers eux, demander les autorisations euh, si elles veulent bien hein, travailler avec moi. Et c'était une occasion aussi pour moi de découvrir euh, ces, 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 ces pratiques ici. Et par rapport à mon à mon travail, à, par rapport à ma démarche artistique euh, qui est plus euh, de la spiritualité féminine. Donc, c'était l'occasion pour moi de travailler avec ces femmes-là. Elles étaient mm -hmm. d'accord, on a, on a travaillé, j'ai mis des costumes, je les ai habillées, elles ont mis leur maquillage à eux-mêmes. J'ai mm -hmm. ajouté aussi ma touche euh, un peu contemporain pour essayer de donner d'autres autre chose qui est par rapport à ce qu'elles font, mais elles ont vraiment oh. accepté, elles étaient vraiment... Elles étaient Comme vraiment... les chaussures, les, les, les uh, chaussures ici, c'est une touche contemporaine. Totalement. Okay. Um, alors, je peux traduire un peu? Oui. Uh, OK. Uh, donc, um, so Rachel said that, I won't remember everything that she said, but she said, the, these women, these are priestesses who she worked with, 
And the reason that she, um, I think she was, she was talking about how these women are healers, but they also help women who are having difficulty conceiving that, and, and a, a, a doll like this may refer to that. She said that um, these women are very, they, they have a gift. Um, these are not ordinary women at all. Um, they live their lives according to very strict um, strictures about what to eat and how to live their lives. And um, she um, worked with them in terms of costuming. So together they collaborated on the costumes. Um, she also, the women themselves did their own um, makeup. So this woman we see here uh, with her face painted in this way, that's her own choice. And um, I'm trying to think what else she mentioned. Um, uh, that these were collaborative um, efforts for her. Uh, Rachel, were you going to say something? No, that was me. Sorry. I heard something about sickness. Oh, healing, about healing. healing yeah. Mm -hmm. with people to heal them. Yeah. Um, so that's the essence of what she was talking about. It sounds like it was a very powerful experience to work with these women so closely. And also I mentioned in the first picture, we saw the woman, the same woman wearing this shoe and Rachel mentioned that she inserted some contemporary accents or some unexpected accents <clears throat> in their costuming and that's what she meant. Uh, alors on, on peut, um, peut-être on peut regarder un cours, un série. Um, Peut-être, uh, uh, hmm, what do I have? I'm just looking to see what other series I have. J'ai uh, double identité, c'est bon? Oui, oui, oui. It's a series called uh, Double Identity, which I find very, very interesting. And it relates to masks. And we've already talked a little bit about masks. Um, I see Carol has a question in the chat. Yes, Carol, I was going to stop in like two minutes for questions. Uh, nous avons une question. Elle demande, ah. est-ce qu'on peut demander des questions? Et j'ai dit oui. Oui. Mais uh, on va commencer avec le, la série. I'll show the series very quickly. Double identity. Voilà. Uh, Rachel, si tu veux expliquer un peu. Uh, ici, j'ai travaillé avec uh, le masque, les masques symboliques, et j'ai utilisé les masques, j'ai utilisé la peinture corporelle. C'est la peinture qui est, qui est dans des costumes où il y a, y, a, y a certaines cérémonies qui se passent ici où les hommes portent mm -hmm. ces costumes-là, qui dansent avec. Et moi, je me, suis, je, me suis, je me suis accaparée de ça pour mettre dans le corps de, 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 des garçons mm -hmm. pour symboliser le, le, la force de l'initiation et la force de masque. Parce qu'il y a des masques auxquels il faut une certaine cérémonie pour le porter. Alors, ces masques ici, c'est souvent le masque des rituels de mort que j'ai utilisé ici. Les masques, mmh. les masques, je n'ai pas compris. Oui, ces masques ici, le masque ici, ce sont des uh -huh. masques qui sont dédiés dans les rituels. Il y a des masques qui sont dans les cérémonies de mort, oh. il y a des masques qui sont dans les cérémonies d'intronisation. Moi, j'ai utilisé des masques qui sont dans les cérémonies de mort pour mmh. réveiller les esprits, les ancêtres, pour appeler et pour recevoir l'âme de, de chef ou mmh. de roi qui est mort. Donc, il y a certaines cérémonies qui font dans ces masques ici. Et les, 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 tout ce qui est euh, fait, euh, dessiné par le corps, c'est des symboles des graphiques qui sont dans des tapis, qui sont dans des, qui sont dans des masques aussi que j'ai dû récupérer et pour mettre dans le corps. Uh -huh. Des symboles des pur, purement congolais. Et, tout um, et comme okay. ici, il y a, il y a aussi des, des symboles qui sont dans les tapis Kuba, parce que j'ai utilisé la ceinture que les femmes portent, les, la, les reines de Kuba portaient, et je les ai mis sur le, le cou de, de jeune homme pour mm -hmm. représenter le pouvoir et représenter aussi la culture 
la, la force de la culture Kouba et de la force de notre culture traditionnelle. Mm -hmm. um, alors, um, so Rachel was saying that um, these are, this series uses masks and body painting. And the body painting um, refers to um, boys initiation practices. Um, also the patterns on the bodies are echoed in the, um, the rugs and the fabrics that are also featured in these photos. And I, I noticed that particularly here, especially. Um, she also mentioned with this image that um, this figure is wearing a mask, which is used in um, rituals that surround death. All of the masks are associated with rituals around death and the departure of the body to and the soul to the other world. But also it's wearing a, a belt, this kuba, a uh, belt covered with cowrie shells, which is associated with women. But here she's placed it on the body of a young man, um, which is interesting. And um, she talked about more about the, the way the masks are used in these ritual contexts. Um, uh, and I'm trying to think, yeah, that's the essence really of, of what this series is about. And the others, let's see, there's, there are others in the series as well. So maybe um, we will turn now. Thank you, merci, Rachel. Um, do you have questions for Rachel? Uh, Aisha. Mm-hmm, merci. Um, Cosette et toi avez des photos au Legend cachant leur visage. Y a-t-il une signification à uh, cela? So, so yeah. I can I can translate if you want. Um, I basically asked her, her and Gazette Lobundo both have photo series in which some of the faces are obscured of the people in the photos. And I'm asking if there's a significance to that. Mm -hmm. oh, okay. Okay. Uh, oui, oui, oui. <laughs> uh, elle demande, um, Toi et aussi um, Gossette, uh, right. uh, vous avez beaucoup des images avec les figures qui ont leur qui sont cachées, les faces sont cachées. On ne voit mm -hmm. pas les visages. Mm -hmm. Alors, pour, pour toi, est-ce qu'il y a une, une raison symbolique pour ça? Oui, moi, euh, moi j'ai déjà le masque. Quelqu'un qui porte le masque, on ne peut pas le voir. C'est mm -hmm. quelqu'un qui est caché. Donc, le masque sont de, des rituels auxquels il a, celui qui le porte, on ne peut pas le voir. Mm -hmm. Quand il fait les, la, les cérémonies, quand il est en train de faire sa cérémonie, on ne peut pas le voir. Donc, euh, il est caché. Et on ne voit que le masque. Parce que là, il n'est pas lui. Il a des pouvoirs mystiques qui ne sont pas principalement... Ce n'est pas lui qui est dedans. C'est les esprits qui dirigent. Alors, s'il si porte le masque, ça veut dire qu'il n'est pas lui. Là, il n'est plus lui. Il est une autre personne. Il est esprit. Et on ne le touche pas aussi. On ne peut pas le toucher. On ne peut pas le toucher parce qu'il il, il, il a certains pouvoirs que seuls les initiés peuvent toucher. Et nous, comme on n'est pas initié, on n'a pas le droit de le toucher. Ni, on peut approcher, mais à distance, parce que souvent, quand il y a des cérémonies, on met les gens qui sont loin, pendant que les gens qui ont des masques, tout autour, qui dansent, parce qu'on ne les approche pas. C est, c est, il y a des interdits pour éviter des, des contacts des esprits, parce qu'on ne sait pas, il y a des gens qui peuvent mourir, il y a des gens qui peuvent avoir des, des chocs par rapport au pouvoir euh, euh, spirituel. Donc, c'est quelque chose au, au, auquel c'est vraiment c'est vraiment vraiment euh, avant de avant de faire des rituels il y a toujours des principes à respecter et tout autour de ces cercles là on peut pas franchir d'autres 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 côtés donc on est limité on laisse les gens qui font des cérémonies faire leur travail après quand ils sont en contact avec les esprits c est, c est, ils sont on connaît pas nous on voit qu'ils sont en train de danser mais au-delà de ça, il y a le côté physique qui, qui est spirituel. Il y a des contacts qui se passent là. Il y a des choses que seuls 
eux-mêmes qui peuvent comprendre ça. Alors mm -hmm. moi, pour moi, je ne mets pas le visage des gens, je cache pour donner encore plus la force à mes photos, pour dire que le masque ne sont pas quelque chose à, à, à mettre à côté, c'est des choses qu'on porte. Et quand on porte ça, il faut avoir un, un, un pouvoir. Quand tu le portes, tu le portes vraiment avec, euh, avec tous, ces, tous ces pouvoirs, tous ces rituels et tout ça. Ouais. Voilà un peu. Oh. Euh, voilà. So, she said, um, the masks uh, are worn for ceremonies, right? You cannot see the face of the person wearing the mask. The person wearing the mask is no longer themselves. Um, it's not, she said, it really essentially, she said, it's not you. It's not the person that is behind the mask. Um, and you are, the, the people who are masked, you cannot touch them. They are um, infused with power. You need to keep your distance from a person who's wearing a mask. Only the initiated can approach someone wearing a mask. And she was describing in a ceremonial context, people wearing masks, they have space around them. People don't come close to them. You might be hurt, you might be damaged, you might be shocked if you touch or get too close to someone wearing a mask. You can't see what they're doing. You may see what they're doing physically, but you can't see what they're doing spiritually. So kind of in conclusion, she said, you know, I, I like to depict figures wearing masks because that gives her images power because the mask communicates power. So, uh, so that, that's a very good answer to that question. Um, Carol. C'est un médium, hein? c'est un médium entre les esprits et le mort. Donc, c'est un médium qui fait la connexion entre les ancêtres, les morts, entre nous, les vivants et le mort. Donc, c'est des choses auxquelles que tu entres au-delà de, de tout ça. C'est ça le, la force de masque. Yeah. C'est ça vraiment le masque. So she also added, masks are a medium of communication between spirits and humans or between spirits and ancestors. And so that also gives masks power, a lot of power. Uh, une question, uh, Carol. Yeah, merci, Rachel. Um, I have, I, I can't get my camera to work. Um, so <laughs> I apologize for that. Um, I have like no. five questions, but um, I'll start with one. My first question is, um, in the uh, first series that I seen, um, talking about the erasure of culture with the ruins and the palace and the use of masks that aren't really available or used anymore, is there a similar commentary going on um, with the choice of those masks or the use of those masks in how culture is is present or available um, through the masks and the context. And the mm -hmm. site would be my first question. Mm -hmm. um, alors, Rachel, uh, ça c'est mon collègue, Carol. Ah, mais, okay. <laughs> elle, est prof, elle est prof ici aussi. Um, ah, elle, a, elle a commencé uh, par dire qu'elle a cinq questions, mais elle va commencer avec une question. Alors, elle, elle a beaucoup, beaucoup de questions. Uh, <laughs> bon, alors, elle demande, Um, tu as expliqué que les masques oui. que tu, tu utilises, on ne trouve pas ces masques aujourd'hui au Congo, que tous les masques auth authentiques sont oui. partis en Europe, oui. aux États-Unis. Alors, oui. um, et tu as parlé aussi des ruines comme, uh, qui, qui symbolisent le défacement de culture et d'histoire. Oui. Oui. Um, Est-ce que l'utilisation de, des masques qui n'existent au, pas aujourd'hui au Congo, ça contribue au même thème, le thème de dépassement de culture? Oui, parce qu'on n'a plus notre culture là. Et moi, pour moi, le mettre dans ces lieux-là, qui était un lieu de prestige, un lieu de puissant, euh, face à cette réalité, et je veux aussi faire voir que nos masques aujourd'hui, on n'a plus ça, on n'a plus le pouvoir qu'on avait. Et le pouvoir est en train de partir. Et le pouvoir est en train de s'effacer. Et même le masque qu'on a maintenant des copies, c'est grave. 
Uh -huh, C'est uh -huh. choquant. Parce que si on avait le pouvoir, on aurait eu même notre pouvoir qu'on détient comme ça à la main. Mais on ne le détient plus. C'est en train de disparaître, de passer. Et on a des copies, les copies, ça n'a pas de valeur pour nous. On ne peut pas avoir des copies et présenter un copie. C'est juste pour faire la décoration. C'est comme nous aussi, notre culture. C'est maintenant comme une petite décoration qu'on utilise maintenant. On n'en parle pas maintenant. On ne valorise plus notre culture. Et mmh. c'est ça pour moi qui était choquant de voir face à ces ruines-là, de mettre ces masques, peut-être interpeller les gens pour dire voilà, face à ces, ces, cette richesse, ces pouvoirs, et qui est en train de s'effacer et questionner aussi les autres personnes. Voilà, est-ce que ces masques ici au Congo, c'est le vrai, c'est le faux Qu'est-ce qu'ils en pensent J'ai fait réfléchir les gens et questionner à la ruine qui est totalement, qui ressemble à rien. On ne sait même pas si c'est le palais. Si, on n'a même pas, il y a deux, des déséquilibres total de voir ces palais et le, les anciens photos des années 60, il n'y a, a rien à voir avec ça. Et voir même le masque que j'ai porte, vous voyez, que la personne même, elle lui-même ne le porte pas par fierté, par, par oubli. Et il est caché si loin dans les oubliettes et faire face à, à des réalités que lui-même ne comprend pas, que lui-même n'arrive pas à, à, à changer ça. C'est vraiment, c'est dur de voir ça. Yeah, yeah. So she said, um, yes, that her use of these masks, these masks that are made for sale, that don't have power, is uh, reiterates the theme of the destruction of culture and the disappearance of culture. And she said um, uh, that it's shocking. And, and she said it's, um, I mean, she almost laughed when she said it, you might have noticed. You know, it's it's ridiculous, I guess is the word I would use, that these masks no longer exist in Congo and instead they one would use masks that are made just for sale, which don't have power, which are essentially decoration. She used the term decoration. I think that's kind of profound. You know, they are they are the shell of what they were. They're just decorative. And she said also, you know, the ruins of this once very, very powerful site. She said, as a country, as Congolese people, we are losing our power. And the masks symbolize that, the ruins symbolize that. She said, um, you know, people wearing the masks in her photograph, they're not wearing them for the reasons that they would be worn in their original context and meaning. And she said, this is a way for her, she hopes to make people think, you know, to make, to shake people, I think is the sense of it and make people realize what they're losing. And, it, and she also used the word um, disequilibrium, you know, just out of, completely out of balance. Um, uh, I would say, you know, um, culture that's been turned upside down, maybe would be a good way to say it. So yes, to answer Carol's question, these themes are echoed in both the ruins and in the, the particular masks that she chose to use. Thank you. Can I follow up on that then? Sure. Um, can you, um, can she uh, elaborate on the relationship with the costumes to the mask in that series? Sure. Um, bon, uh, Carol demande, est-ce que tu peux expliquer un peu les costumes, les vêtements? Oui. Et, et nous, pouvons, nous pouvons aussi, um, I can show, je peux montrer encore les images. Oui. 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 Okay, so I'll show those images again. Uh, let's see. Um, maybe uh, on va commencer avec um, celle-ci. Okay. Do you all see it? C'est visible? Oui, 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 c'est oh, visible. Okay, okay oui. très bien. En fait, ici, moi-même, j'essaye d'imaginer des costumes et après, je donne aux couturiers de, de me faire quelque chose auquel c'est tu sais, que je pense, quoi. Parce que je ne veux pas avoir des costumes trop traditionnels aussi. Je veux que ça soit un peu contemporain. Mm -hmm. Et, et j'utilise des modèles 
pour faire euh, un peu euh, équilibre avec, euh, avec le masque et, et le costume. Parce que ça, c'est une jupe. C'est une jupe que je voulais faire porter à un homme. <rire> un homme. Parce que le masque est porté par les hommes. Parce que nous, les femmes, on n'a pas le droit de porter le masque. Parce qu'on on a le pouvoir de masque. Mmh, Au, Congo. Mmh. Au Congo, les femmes ne peuvent pas porter le masque. Parce que nous, on, est le, on, est, on a le même pouvoir que le masque. Parce que le masque, nous, les femmes, on, est, on a un certain pouvoir que celles, le, le, les gens qui, qui, qui savent comment ça se passe, qui sont initiés, qui comprennent le pouvoir des femmes. La femme a un pouvoir qui est tellement respecté et que nous, on ne peut pas porter encore quelque chose qui nous ressemble. Donc, le masque, les femmes ne portent pas. Il y a des cas rares, mais souvent, à, au Congo, nous, dans nos tribus, la femme n'a pas le droit de porter le masque. Même à la fin de la cérémonie, c'est les hommes qui dansent comme les femmes. Ils sont comme les féminins qui dansent comme les femmes. Ils portent les masques qui sont dédiés aux femmes. Et c'est les femmes, les hommes qui dansent, qui dansent comme les femmes. Et nous, les femmes, on regarde, on admire, on applaudit. Donc, mes costumes sont souvent des scénarios que je crée, je, je, je peux dessiner ou je peux aller, j'ai choisi des tissus et j'essaye de, 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 le, de le placer dans des lieux auxquels euh, je, je, je vais d'abord contempler les lieux. Après, je me dis, ce costume va avec, ça questionne, ça doit être simple, ça doit être extravagant. Donc, mes costumes sont faits euh, vraiment pas au hasard, sont faits vraiment exprès pour, pour déséquilibrer et tout ce qui est trop traditionnel et euh, de mettre euh, un côté qui est totalement différent, totalement contemporain pour, euh, pour changer un peu parce que je ne peux plus être euh, à cette époque-là. Je veux maintenant être à l'époque contemporain. On, a, on évolue, les choses évoluent. Donc, je dois être aussi... Euh, dans mes photos, je dois voir le, le côté qui est d'actuel, actualité, le côté qui, qui donne envie, qui montre un peu de couleur, de chaleur, euh, de vie. Je, je dois faire vivre mes photos, je dois faire, euh, faire euh, pas, pas retenir mes photos, pas coincer les photos, mais je dois le faire vraiment exploser, donner une autre image par rapport à toutes les photos qu'on voit d'habitude. Dans les, dans les brochures anciennes et tout ça, par mmh. rapport au masque. Sinon, mmh. ça reste trop, trop strict et sinon, ça reste vraiment euh, des, des, du déjà vu. Donc, moi, ce n'est pas, pas le but, c'est le but d'être contemporain, de changer des choses qu'on peut voir autrement, mais tout en respectant euh, l'esthétique euh, de l'art. Mmh. Voilà. Très bien. Um, alors, um, okay. alors, pour traduire, um, so she's looking to, with the costumes, looking to create something that is not traditional, but that respects, uh, that still respects the mask. Um, she wants to create something contemporary. She also noted that um, masks, she created a skirt here for the mask wearer, a skirt which is a woman's garment, men, but men wear masks, women can't wear masks. And she noted that the reason for that is women and masks have the same power and both are highly respected. A woman can't wear something that resembles themselves too closely like a mask. Um, so even in ceremonies, um, men will portray women when they're masked because women cannot wear the masks to portray female masked figures. Um, she also pointed out that she creates very deliberately, creates a scene or a scenario for her images. She very carefully chooses the fabric and designs the costume. Nothing about it is random. Um, she's trying to kind of unsettle uh, uh, the tradition, traditional images of masks, wants something that's completely different Uh, and she wants something new, right? That still respects the, um, the power that's implied by the masks, even though these masks, of course, don't really have that power. So, and when I, I know when I talked to Rachel earlier, 
we also talked about sort of blending the male and the female, sort of unsettling maleness and femaleness. Donc, on, on a parlé un peu de cette question de um, quelque chose qui est um, une icône de, du mal et de femme et de mélanger les deux. So she's unsettling those those categories as well. Um, so um, maybe I don't. I guess we're we're out of time. We've reached our time. Come um, ici, um, il est actuellement on a on a passé une heure. Alors treize heures ici. Oui, dix heures. Déjà. Oui, déjà, déjà. So we we time passes quick. C'était vite. Le, le temps oui. passe vite. Trop vite. Oui. Okay. So time passed quickly, but um, I would like to thank Rachel Rachel very much. That was a great um, introduction to your work. And also um, invite everyone to visit the exhibition online. This will also be available online, this um, conversation. And also, uh, Rachel, um, if people want to contact you, si quelqu'un voudrait te contacter, you can ask me and I will get you in touch with Rachel. And her work will be available here and we hope we'll be able to see it at the Ackland as well. So, merci beaucoup, Rachel. C'était très bien passé. Merci à vous merci aussi. Beaucoup. On, je pensais même pas qu'on a fait une heure du temps. <laughs> oui, 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 oui. 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 C'était très intéressant. Oui, c'est tellement oui. de choses à parler. On a tellement à parler, tellement à dire, mais bon. Il y a le temps, les temps aussi, euh, c'est un peu, on, 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 si on peut parler, on peut parler pendant des heures et des heures et des heures. Oui, oui, oui. Voilà. <laughs> yeah, she was saying time passes very, very quickly. And she, mm -hmm. one could keep talking for hours and hours because there is a lot to say. Mais alors, pour la prochaine fois, et, et oui. on, on se voit bientôt, j'espère. Bah, so. avec plaisir. <laughs> Très bien. Thank you, everybody. Merci, Rachel. Merci yeah. beaucoup, c'est très fantastique. Oh, bravo! À bientôt! À bientôt! Merci! Merci. Ok, merci! Ciao! Bye! Bye!